nzuri kabisa. Unanipa Unanipata eh? Tunakupata. Eh nashukuru Mungu kwa sababu ya jioni ya leo maana sio kitu ya kawaida na kwa neema yake tumeweza kukutana tangu siku ile tuliwaachana na tukasema leo tutakuwa na mkutano ambao tutasungumzia mambo muhimu ya biashara yetu mbije kusuma. <coughs> na washukuru wote na wote wanaosikiza na wale ambao bado wako mwanangana kuweze kuingia. Leo tulisa tutazungumzia kuhusu <coughs> leaders ambao wa, waliingia mbio sumo wakafika leader level na hapo kuna changamoto nyingi ambao zinafanya wengi nafikiri wengi mtakubaliana na mimi kwamba mlifika katika hiyo level na mkaanza kuona ni kama hii biashara haiendi mzuri na wengi wakafikia kukimbia. Mi nawaambia hiyo ndiyo njia ambayo hapo ndiyo unakuanga sasa umefika mali ya kutoboa baadhi. Kitu kabisa na ninataka kila mtu aandike swali ambao atauliza maana hapo kuna changamoto nyingi lakini kwangu hizo sio changamoto ni kwa kuwa mtu hakujipanga kutoka pale mwanzoni. E, marketing plan ya MBF Suma imewekwa na njia ambayo ela nyingi ziko baada ya wewe kuwa leader na kuwa kuendelea mbele. Lakini kwa sababu watu hawajaelewa vile wanapanga hii miguu kutoka mwanzo unakuta watu wengi wameenda kufika leader lakini ni yeye peke yake na watu wachache ambao wamefanya afike leader kwa hivyo ana miguu ya kufanya yeye ambalance ile 1500 1500 1500 sasa hiyo inakuwa changamoto kubwa sana kwa sababu wakati we unafika leader level na una watu chini yako na wale wachache uko na wao pia wanakuja kufika leader level hapo rafiki yangu ndugu yangu dada yangu unaumia sana kwa sababu gani sasa yale mapato ambao unafaa kupata huyo ishafika leader imepotea au ipati tena na yeye ndiye anafanya kazi hauna miguu ingine inaanza kwa hivyo ile miguu yako inafanya point kidogo na kiongozi hiyo mguu ni leader level hapo kama kiongozi unaumia kabisa na hiyo ndiyo inafika watu wanafika kusema oh ndio kama kuna hela ndio usuma hii kampuni inachukua ina, ina hela zetu maana unaona unafanya kazi na unaona ulipwi naomba unipe masikio yako niweze kukuambia mahali hela ziko na vile unafanya kutoka mwanzo na kama we ni mgeni huko na nafasi nzuri kabisa kama wewe tayari umejikuta umeingia kwa hiyo kindimbu basi sasa nakusaidia vile utatoka kitu ya kwanza kabisa na mafunzo ambayo mnafunzwa mnaelezwa mzuri kuwa na watu watatu ambao na walogist and direct kwako hawa watu watatu hapana jenga mtu mmoja wacha wote watatu wapande kila mmoja na watu wake yule mtu unaona ni mnyonge saidia ndiyo aweze kupanda na wale wengine ndiposa wewe ukikuja kufika leader level wewe uko na hii viongozi wako watatu kila mmoja ako na team wakiwa watatu kabla hakuna mmoja amefika leader level wewe uko na timu ya kila leg ina timu yake ambayo inapanda kiwango cha kukuja leader kitambo hawa watu wakuje kufika leader wewe utakuwa unakula mbona asimzuri kwa sababu utakuwa wakati wako wa kwanja haujafika maana unakula hii pesa kulingana na levels za hawa watu kutoka asilimia ine, wengine unakula asilimia ishirini na tatu, wengine unakula asilimia tisa. hizo mbona zote zikusanywa pamoja kama hiyo miguu yote imefanya point kwa mfano elfu mbili au elfu tatu 
unakuta kuna hela nzuri kitabu au watu wakuje kufika leader level hakikisha kabisa uko na mtu mmoja katika hao watu wako watatu ambayo ataingia leader na awe kwa hiyo mwezi yeye mwenyewe amefikisha 5000 hiyo ni siri ambayo ujue kitabu hao wote wa kipanda moja tu akiingia leader hivi akikisha ako na timu ya kutosha kumuingiza kumuingiza 5000 ndio wewe automatically uingie senior leader ukiingia senior leader hapo ausijie nja yoyote maana utalipwa kama senior leader na kama senior leader hiyo ukiwa senior leader umeingia na njia mzuri uko na shilingi milioni moja na kuendelea juu ya Tanzania kwa hivyo hiyo hela zinakutosha kufanya mambo yako tu bila shida hii miguu nyingine mbili ambayo imebaki nyuma hata kama imeingia leader na ijafikisha pointi elfu tano, hakikisha miguu hiyo yote mbili ikishikanishwa iki yote pamoja moja inaweza kuwa inafanya elfu mbili, na hii nyingine ifanye elfu moja au ifanye mia tano kwa toto yote iwe inafikisha elfu mbili na mia tano. ikifika hapo wewe tayari ni active senior leader na upotezi chochote huyo mtu amekufikisha 5000 akakuwa akafikisha senior leader huyo sasa unawaacha aendelee mbele katika hii miguu miwili rudi nyuma angalia ni nani ako very active kwa hii miguu miwili ndio umsaidie huyo naye apande afikishe elfu tano kama huyo mwingine ndio wewe uingie diamond leader ukiingia diamond leader hapo ni kushukuru Mungu kwa sababu sasa matunda ya Yesuma umeanza kuyaona hapo tayari umeingia kwa international travel na video sijui via nini sijui call nini nini kama umeingia diamond leader tayari hapo uko na safari international travel na kama ulikuwa umejipanga nyuma tayari utakuwa uko na ngari ya ile kutoka leader level lakini mimi ngari hata si ngari sisungumzii sana maana ile kitu nataka kwa leaders ni pesa ukishapata pesa uko na kila kitu gari unaweza nunua hata na pesa yako kama uko na pesa kwa hivyo kitu ya kuangalia la pesa gari itaingia automatically hata usiulize now makosa inafanyika hapa sasa kabla hujafika hiyo 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 diamond leader hapa ndiyo kisungumkuti iko na ndiyo nataka sasa hapo tuzungumzie kwa sababu hapa ukija kuingia na miguu yote mitatu imeingia kila mguu ni leader level kila mtu ni leader analipwa na 28% kwa kila mtu anaingia chini yake meaning wewe katika hii watu watatu au lipi chochote wanafanya elfu tatu, huyu mwingine elfu tatu, huyu mwingine elfu tatu. unakuta kwa mwezi mmoja kasi imefanyika kwako ni point elfu tisa kwa timu yako na wewe ulipu chochote kwa hiyo timu angalia hiyo scenario maana shida iko hapo unaona watu wanafanya kazi lakini wewe uoni chochote kwa sababu haujafikisha mtu mmoja afikishe 5000 akufungulie njia ndio uweze kulipwa zile hela na njia ya kufungua ni kufanya kazi na mtu mmoja afike 5000 ndio hizi pointi zingine za hao wawili sikuingize si, si senior leader na hapo hela utaanza kufurahia hapo kuna hata intercontinental travel hapo ukiwa tu hapo senior leader uko na intercontinental travel kila mwaka kama utakaa hapo maana kuna watu wengi hapa kwetu nimeona walikwama hapa hata hawataki kutoka senior leader maana wako na intercontinental travel kila mwaka automatically ukiremain hapo 
lakini mimi siwezi kuambia Mwalimei ni hapo maana Mwalimei ni hapo mmepoteza benefit zingine nyingi sana kwa hivyo ni sharti ujiweke kabisa uweze kutengeneza hii mugu ya pili ifikishe 5000 ndio uingie diamond leader hapo kila mtu ni sharti angangane hata ukishindwa kuingia senior diamond leader jameni diamond leader ni miguu miwili kama imetengeneza 5000 5000 hapo uko na milioni zako tatu hata wengine wanaweza kuwa na milioni zao ine kulingana na team volume na kuna watu wengine watatosheka na hiyo na sasa hapo naosema ni kulingana na ndoto zako wewe mwenyewe lakini tafadhali jaribu kabisa mutoke kwa hii level ya leader level wewe na watu wako wote muko kwa leader level kwambie kusuma unaumia sana na hapo ndiyo nataka kuambia na hapo ndiyo nikirudi hapo bado nawaambia kulingana na marketing plan zile tuko nazo naweza kukuashua marketing plan ya ndio suma ni super na huku tunasemanga ni scientific kwa sababu usipoielewa utaongea mambo mengi lakini utakuja kukuta ulikosa kitu cha msingi ambayo ungeweza kufanya kwa mfano hakuna mtu ambaye awezi kutengeneza mguu utengeneze 5000 reason being kama unaweka mguu mmoja watu moja 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 wewe pamoja na huyo kiongozi watu mia moja kila mtu afanye tu point ya msini peke yake tayari umefika point elfu tano huyo akishafikisha hivyo unawachana na huyo anakipeleka unarudi pande hii nyingine unachukua huyo mwingine mnajenga timu 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 mpaka inafikisha watu mia moja kila mtu anaelezwa wewe hakikisha hata kama hautauza nunua zako za kutumia kuingia hamsini ndio kila mtu mkiwa mia moja mwisho huo mnafika 5000 na ujue kwa leg kila mwezi hakuta kuwa 10% ya registration ambayo itaongeza ile watu mia moja wakuwe mia moja na kumi mia moja na ishirini nikiangalia miguu yangu ingine kuna miguu mmoja unatengeneza pointi elfu mia tatu na ni mguu mmoja unatengeneza pointi elfu mia tatu kwa sababu gani timu imekuwa pole 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 ikatoka kwa hiyo 5000 ikaenda 10000 ikaenda 20000 na inaenda ikigro ile kitu kinaenda wewe kama kiongozi ni, ni, ku, ni kutoa ile uongozi ile leadership ambayo unaonyesha wale watu vile mtafanya hiyo kazi Watu wengi wanauliza mimi nitaweza kuongoza hii watu namna gani? Kuongoza watu ni rahisi kabisa. Na ukitaka kuongoza watu unawaongoza kulingana na vile wao wanapenda kuongozwa. Usiwaongoze vile wao unataka. Una, unatafuta wao wanataka kufanya namna gani? Kwa sababu kila mmoja amepewa njia yake tofauti na wale wengine. Kwa hivyo kila mmoja kuna muuzaji, kuna mtu wa kuleta watu kuna mwingine kazi yake kubwa ni kutrain na hizo kifaa zote zitakuwa kwa timu yako kazi yako ni kujiza hao watu waende kazi wafanye kazi hiyo ndiyo tu njia peke yake kwa hivyo zina motivation tunafanya zote mambo yote ambayo inataka kuhusu network marketing na vitabu zote zile ambazo ziko kwa online na YouTube ukisoma hizo vitu zote na wewe mwenyewe ukose kuwa na ile kitu unataka maana msingi namba moja ni wewe uliingia mbio suma ukitaka hiyo ndio swali namba one wewe kuingia hapo kwa mbio suma ulikuwa unataka nini ndio wewe ukue ufike hiyo level ya leader hata kama umenangana miaka mbili maana itategemea ile muda ulikuwa nayo na ile wengine kwa sababu wanafanya hii kasi part time bado hawajaingia full time na wanangangana wakiwa kwa serikali na wanafanya point mpaka mtu anakuja kuwa leader ile kitu imekufanya na ikakusukuma ikakuwa leader hiyo purpose 
ni nini unataka maana hiyo kutaka hiyo ndisaya ndiyo itakusukuma sasa usikie kweli unafaa kuwa kiongozi ya watu na kuwa kiongozi ya watu ni sharti unawaketisha chini unawaambia jameni wewe na wewe na wewe niliwalete hapa yutengeneze pesa mimi nitengeneze pesa na nyinyi mtengeneze pesa kwa hivyo njia kutengeneza pesa ni gani hapa hakuna kitandawili hapa hakuna bahati hapa ni kila mtu atafanya kazi kazi tutafanya gani nataka kila mmoja wenu uniletee watu wangu huyu anakuletea wawili mwingine anakuletea mmoja mwingine hiyo siku hata akuletee ule hata akuleta usimuone vibaya unamchukua na njia mzuri kwa sababu amekuja unamwambia na unamsaidia hata yeye aweze kupata watu wana wengine ukipata wewe unamuwekea akiwa mnyonge ipo tu hakuna mahali ataamkia na ajue anafaa kufanya nini kwa hivyo kitu muhimu hapa ni leadership kuonyesha tu njia ya leadership utashangaa hii biashara vile itaenda wewe mwenyewe utaamini kwa sababu wakati itaanza kupiki na watu wengine ambao na wadharau wako pale hata wanafanya kama hawajui wanafanya nini wanakuja kuambuka na wanafanya kasi ya ajabu hata utaelewa kumbuka kiongozi wenu chenza wakati ya kwanza aliambiwa hii biashara alikataa na akaikataa kabisa na alikuja kuishika baada ya downline tu wake imani Moses kupata pesa ndio yeye akaona opportunity hakuwa ameona hiyo kufungwa macho ndio inakuanga inaleta shida sana kwa watu wengi lakini sasa kwa sababu nyinyi mmechukua hatua ya kwanza na nyinyi sasa mnaitwa viongozi maana niliambiwa leo naongea na watu wale wamekandida leo na kuendelea mbele na waomba usikufe moyo mtu hata mmoja rudi nyuma hata kama una downline hata mmoja anza sasa uchukue watu wako watatu fundisha hao watu wako watatu kama unaona uwezi kuongea bado uko na uoga ita apply ni wako akuja asungumishe na hii watu watatu kama vile mimi nilifanya mimi nilijijenga nilijenga watu wangu kila mmoja mpaka that generation kwa sababu nilikuwa nawaambia lete watu watano ukisha wafikisha hapa mimi ndio nawaongea na wao na wakaitisha chini tunakunywa chai mahali nawaambia mnajua nini sisi tunataka kwenda njia fulani na kila mmoja ndiyo tuende hiyo njia kesho mnilete watu watano wakikuja hiyo watu watano downlines wao hata hawaongei mimi ndio naongea kwa hivyo kwa muda mfupi niliweza kukimbia haraka sana mimi sijawahi kupitia hiyo njia za leader level unaangaika si nimeingia leader level mwezi wa kwanza mwezi wa pili si ni leader mwezi wa tatu diamond mwezi wa ine, kila mwezi nilikuwa naenda level kila mwezi level 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 nikamaliza marketing plan wewe kama unaona au uwezi hiyo speed wewe hakikisha kila miezi tatu uko na mguu mmoja inafika 5000 miezi tatu mguu mmoja inafika 5000 na ukifikisha miguu miwili zile hela utapata kwa mbio zima zitakulazimisha upate nguvu ambayo hautajua inatoka wapi ndio uweze kupata hao watu wengine kwa sababu shida ni unafanya kazi na uoni hela lakini hela zikishaanza kuonekana ndugu yangu dada yangu kasi utafanya kama mtu amtumwa kwa sababu umeona na macho this one being watu wengi ni thomas mpaka waone ndio waamini lakini bibilia inasema ni wengi wanaofanya kabla hawajaona kuliko wale wanafanya wakiwa wameona kwa sababu wale wanafanya wakiwa hawajaona wanafikia mbele wanakaa kumpitia wale wengine kwa hivyo mimi nawaambia kabisa ndio uweza kufanikiwa kwa hii biashara usikupe moyo kwa leader level maana hapo ni shida hiyo hapa ndiyo watu wanalilia kutoka kwa hiyo level lakini ukielewa tu leader level sio mahali ya kukwama ni mahali ya kutengeneza laini na utoke hapo uende ufanye kazi kabisa bi of suma kama kambuni 
na mimi najua hata Tanzania mnafanyiwa namna hiyo mtu yote ambao ni leader level kila mwezi ako na material anapewa na kampuni za kwenda huko kufanya mikutano na kama unafanya mkutano ambao uko na watu ambao ile hesabu wanahitaji wanakungarimia hiyo uh, hall ambao mnakutana na watu wenu na kwa sababu huko kwenu nime, nimeona mikutano yenu mnakuanga na maandasi sijui nini huku kwetu mikutano haikuangi na chakula yoyote mikutano huko tunafanyanga na tunarelease watu wanaenda nyumbani lakini kwa sababu huko kwenu niliona watu wanakunanga chai na nini na nini sasa gharama pengine kwa nchi ya moja au nyingine zinaweza kuwa juu kidogo lakini hiyo inaweza kufanywa kwa ushirikiano wa uplines na downlines wa kisaidiana kwa sababu najua hiyo inafanya hata mikutano inakuwa na ra mingi na watu wanazunguza wakiwa na raha kwa sababu wamekaa na wakakula kitu kidogo lakini huku hivyo atufanye sisi huku tunafanya mkutano na watu wanaenda nyumbani sijui kama mpaka hapo tunaelewana hello ndio tunaelewana tunaelewana hapo hapo tumeelewana eh tunakusikia now <clears throat> ukitoka hiyo level sasa ya diamond leader kwa sababu diamond leader ndio inakuanga imefunika siri na hii biashara ukitoka diamond leader unaenda senior diamond leader ujue tofauti hapa ukishaingia senior diamond leader ma, mapato yote yanayofuma utalipwa kwa sababu hiyo miguu mitatu kila kitu cha biosuma kiko hapo mpaka insurance ya milioni mbili pesa ya Kenya siji Tanzania milioni mbili ni kama milioni milioni saba ya Tanzania insurance ya ya milioni saba ya Tanzania unawekewa kila mwaka hapo hapo unalipwa pesa ambayo inaitwa eh, inaitwa global global share ambayo ni 3% unalipwa hiyo 3% una share mauzo yote ya biosuma Afrika yote na mahali pengine popote pa kwa na biosuma kwa hivyo hiyo cheo ya senior diamond leader kwa hiyo miguu mitatu ni muhimu sana na ndio nafurahi sana Tanzania tayari watu kadhaa wameingia kwa hiyo level tena kwa nguvu nyingi sana kwa hivyo wale tayari mmeingia na washukuru sana na ukitoka hapo kwa senior diamond leader sasa unaingia kwa mguu wa ine ndio uanze kuwekewa zile hela ya nyumba hiyo hela ya nyumba ndio ningetamani kila mtu aingie hapo aanze kupata hizo hela kwa sababu kama sasa mimi nimebakisha miaka ingine miwili nipate vila ya pili ambie usuma na tuko watu tayari ine Kenya Tanzania tayari kuna mmoja I hope by the end of this year mtaingia wengine watatu mkuu wa ine na huko tutakuwa nane. Kwa hivyo hii biashara mimi na wahimiza wale ambao mnafikiria kuna biashara ingine mnatafuta mahali hakuna kampuni nyingine mnatafuta na mkitafuta kampuni nyingine amutapata Mnajua kampuni kama zile zilianza kitambo kidogo saa hii unajua kabisa zimeanza kufifia hapa Kenya ndi Yefsuma ndiye imebaki zingine zimeanza kubomoka reason being Yefsuma akuangalia biashara apate faida Yefsuma iliangalia kwanza kujenga watu ndio sasa watu vile watakuwa wengi ndio biashara itakuwa mingi sasa tunavyo tunavyoongea na nyinyi eh, juice tukitoka toka na Nigeria tulikuwa na 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 baba Chenza Chiamani waambie Yefsuma tayari alienda akatafuta mahali ya kujenga factory na Nigeria kwa hivyo saa hii tunajua na Nigeria ndio itakuwa head office ya Afrika yote lakini kama head office ya Afrika yote itakuwa na Nigeria then sisi tuko sawa kabisa kwa sababu hakuna kampuni nyingine katika historia ya network marketing imewahi kuwa na edikota ya inchi mahali mnatengeneza products kutoka Afrika na hizi mimea ya kutengeneza hizi 
products haitatolewa Afrika itatoka huko America huko Hong Kong Germany na mahali kingine kote ambao hizi bidhaa zinatoka kwa hivyo ile standard itakuwa ni ile ile tu huko naye mpaka sasa lakini inakuwa badala ya kukaa tungojea product mara mingi itakuwa inawekwa ndege tu kutoka Lagos na inaland hapa kwa masaa sita peke yake kwa hivyo atungojei product tena kwa miezi sita ndio sifike sasa unaona hiyo ni advantage ambayo itatufanya tuweze kuendelea mbele kitu cha pili kambuni ukiangalia advancement ile inaenda ikifanya kila mwaka kuna kitu inafanywa tofauti ambayo mko naye last year kama sasa hivi Kenya tunafanya registration online mimi najua by the end of this year mimi Tanzania mtafanya registration online iwe mtu sio lazima akuje mtukani una muregister tu mahali yako anatumiwa kit yake na Wells Fargo inamfikia mahali yako. Kwa hivyo inakuwa ile hali ya watu wanaenda kumtukani, wengine wanaenda wanadanganywa, kuna malalamiko ya hapa na pale inaenda ikimalizwa kila mahali. Na kuhakikishia miaka ingine tatu, miaka ingine ine utakuwa hata product badala ya kwenda kujasa ile form au kununua bidhaa wewe ndaire utakuwa unafanya oda yako online unanunua bidhaa yako online na unatumiwa hiyo bidhaa mahali wewe uko yani ile level tunaenda ni international level na na kuhakikishia hii kampuni itakuwa kubwa katika ulimwengu na kiwango ambao watu hawakuamini sasa hivi ingia kwa mitandao uangalie makampuni na usiambiwe mtu iko America, usiambiwe mtu wako Germany, usiambiwe mtu wako mahali pengine, ambiwa ule mtu wako Afrika, the highest ana analipa pesa ngapi? Mimi na kuhakikishia most of them ambao utapata wanalipa aina mingi katika Afrika, utakuta wanalipa hela ya Kenya shilingi milioni moja na nusu. Na huyo mtu amefanya hiyo kazi miaka kumi na tano. Biyosuma kwa miaka tisa peke yake miaka tisa peke yake The highest hana katika Afrika analipwa hela ya Tanzania milioni mia moja na hamsini milioni mia moja na hamsini hiyo hela haijalipwa mtu na ukihesabu wale wengine wanafuatana hapo nikiwepo na wengine ambao wanafuatana hapo unakuta kwa mwezi mmoja mkiyosuma inalipa hela nyingi sana kwa hivyo tumepewa sisi wote na kila mtu anakata hii keki kulingana na vile ako na desire wewe unatamani kuwa nini na nini maana ndoto yako vile itakavyo kuwa kubwa ndivyo utakaoweza kufanya hii kazi na ndiyo mafanikio itakapokuja na hakikisho ni kwamba hii ni highway mtu ule ulimkuta usiseme ati ule ameingia ati ndio bado atakuwa mbele ndio kusema unaingia leo na unapita hao watu wote unaenda kabisa kwa mfano mimi niliingia mbie kusuma nikafuta watu wameingia mwaka mzima na nusu wakifanya kazi na wakati niliingia mimi sikushindana na mtu niliingia na nikaanza kufanya kazi yangu vile ninajua baada ya miezi mitatu peke yake nilikuwa tayari nimebakisha watu wawili ndio niende top baada ya miezi ine nikakuwa namba mbili ambayo sasa upline wangu ndiyo namba moja na nimekaa kwa hiyo level kwa muda wa miaka tisa sasa hii ni mwaka wa tisa kwa hivyo uzione ati unaingia saa hii unasema kampuni itakaa miaka fulani hiyo haitengemei kabisa inatengemea wewe ni nani na unafanya kazi na mna gani mfano Tanzania Chenza akuanza Tanzania. Tanzania alikuta watu wengi sana washafanya kazi miaka mingi kiasi. Lakini kwa kuelewa akaelewa anafaa kufanya nini 
na kaelekeza timu yake vile wanafanya saa hii Tanzania tuko na senior ground leader the highest level in BFU huyo bwana hivi karibuni mtamsikia na milioni mia moja kuna watu wanakuja hapo Mwinjage, kuna Muzava, kuna Yusufu, kuna some ladies ambao naona wanakuja hapo mpokeo na Tanzania kama hiyo moto mnakuja naye mtaweka hiyo imani na kuamini bila kuogopa chochote. You are on the right direction. You are on the right way. Lakini wale watu wako nyuma yenu mpaka wawepo moto na wawache kurudi nyuma kwa sababu wengi wamekuhamia kwa leader level na wakaona mambo ayendelee kwa hivyo mimi cha msingi ambacho nawahimiza ni kuambia leader level ukiona una mguu sio kumaanisha wewe kibiashara umekufa hiyo unasema tu umeanguka lakini unaamuka na kuendelea mbele na kuendelea mbele kwa hivyo kwa kufikia hapo nilikuwa nataka kuonyesha tu hiyo njia vile eh, iko nataka nichukue maswali na hii maswali naweza chukua hata mkitaka tukae nusu saa kwa sababu nataka kila mtu aweze kujua ukiwa leader level unaweza kutoka hapo na ujiokoe na uendelee mbele Haya yeah, wenye maswali nyosheni mikono then muweze kuuliza kama una swali nyosha mkono nitakuona na kupatia line kwa ajili ya kuuliza. Leaders, kama una swali au fungua mic kabisa moja kwa moja ili uende. Okay, Sebastian. Ah, nianze na Sebastian afu nitafuta mjage. Sebastian uliza swali lako. Okay. Twende mujage. Mujage uliza swali afu utafuta na hilo. Kwa kweli uh, nimefurahi sana kwa training nzuri ya Mr. Manda. Hii ni training ya pili ambayo nimeingia. Ile ya kwanza nimeisikiza vizuri YouTube. Hii ya pili nimeisikiza tena. Kwa kweli mimi sina swali. Mimi nimeelewa kabisa. Na nafurahi sana kwa kwa teknolojia hii hapa maana yake tumeweza kusikia Manda uh, direct. Nimefurahi kwa kweli. Mimi sina swali lolote. Nimeelewa tayari. Thank you. Asante. Uh, kiongozi mjage ah kiongozi Naima 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 ulinyosha mkono Mhm uh -huh. Asante sana kiongozi mi na shukuru sana hii ni meeting ya pili nimeweza kuzungia na ninazidi kujifunza vitu vingi kwa sababu hapo nyuma nilikuwa sijajua kwamba unaweza ukatengeneza timu ikafa then ukajikuta kama vile una give up lakini nimeona kwamba kipo chanzo ipo ipo nafasi kubwa ya kuweza kuanza upya na bado ukaendelea kugrow nimejifunza kitu kimoja leo ambacho amekielezea hapo kiongozi kwamba uh, unatakiwa una amesema kwamba unatakiwa ku, kuangalia ni jinsi gani unataka kuiweza kui, kuikuza biashara yako na kuangalia viongozi yani kwamba kufeli kwako inakuwa haimaanishi kwamba yani ile timu kufa haimaanishi kwamba umefeli biashara kwa swali langu kwake okay, nilikuwa naomba kuuliza kwamba mfano labda ume, umejenga timu kwenye mguu mmoja umefikisha GPF sana umejenga upande wa pili GPF 5 na mguu wa tatu GPF 5. Je, hiyo ni qualified senior diamond leader? Hello, sijui kama nimekupata mzuri. Kenza umempata mzuri? Hello. Naima, unaweza ukaweka swali lako likaeleweka vizuri, linakuwa kama halijaeleweka vizuri. Naima. 
Naonekana ako na shida ya network. Yuko hapa ngoja amerudi Naima. Ah, nasumbua nilikuwa nauliza hivi. Uh -huh. Ukitengeneza mguu wa kwanza, ukafanya jipi? Kuna shida, kuna kitu nazungumza hapo zima. Tano. Tano. Aha. Mguu wa tatu pia wakatengeneza GPV 5000. Hiyo ni qualified senior diamond. Ehe, ikiwa miguu tatu hiyo ni qualified senior diamond leader. Endelea. Ah, sawa, asante. Hivyo ulikuwa unauliza hivyo tu? Ehe, <laughs> alikuwa anauliza. Ehe. Ukiwa na miguu mitatu kila mmoja inafikisha 5000 na wao wenye wame, wako leaders wa hiyo miguu kila mmoja amefanya 50 points wewe ni senior diamond leader. Asante sana. Karibu sana. Aya Hasani. Hasani Ibrahim tutafuta Ali Sef. Ya. Yeah. <coughs> Nafika vizuri eh? Eh vizuri. Abisa. Ah okay sasa. Ya yeah, kiongozi mimi nawashukuru sana kwa kuandaa kitu kama hichi. Nimesaidia sana mm. kwa nimejaribu kuhudhuria training mbili tatu zilizopita hapa nimejifunza vitu vingi sana. Na nimshukuru tu kiongozi wetu Mr. Manda kwa kwa maelezo mazuri sana kuanzia training ile ya ya awali na hii pia. Aba pengine kwa langu mimi nataka nisee kiongozi ni moja tu. Kwamba mm -hmm. sisi kama readers ili tuweze kufanikiwa zaidi katika hii biashara, pengine ni kitu gani zaidi ambacho tunatakiwa tuweze kufocus ili tuweze kupata matokeo mazuri zaidi kwa muda mfupi. Asante. Swali nzuri kabisa. Hiyo ndio ombi Hiyo ndiyo ombi ya kila mtu katika biashara ambiyo sumi. Awese kukimbia haraka na awese kupata mafanikio mzuri kabisa. Sasa, nataka uchukue uelewe hii. Hii biashara au ndamu ya hii biashara ni watu. Sio kuuza mbida. Mana ukienda kuuza mbida wewe mwenyewe, ata ukue ukiuza hizo elfu tano wewe peke yako, Hiyo biashara yako ayendi. Lakini ndamu ya hii biashara ni watu. Kwa hivyo, kama unaesa kuhakikisha kwa kila siku utazungumuza na watu wawili na hata wakikataa wote wawili kwa wiki mzima au takosa watu wawili. Yani cha msingi hapa kama kwa wiki mzima unaesa kupata watu wawili wazuri kabisa na hiyo wiki ingine upate watu wawili kwa mwezi mmoja upate watu nane ambao ni watu wanaelewa wanafanya nini mimi na kuhakikishia biashara yako itakuwa na njia au na ni watu wawili kwa wiki moja kwa hivyo kazi ile kubwa kabisa katika hii biashara ni recruitment Seminars, recruiting, people getting into the business. Mana kiyo ya hii ndamu ya hii biyashara. Sijui kama umenielewa hako kaka. Hello? Yes, kiongozi. Nashukuru sana. Umenielewa? Umenielewa? Hey, kiongozi, nimekupata vizuri sana. Ya, yeah, usitabute njini ya kukua raka. Njia ya kukua haraka ni recruiting watu na unaambia watu hakuna mwezi unakaa bure kama hujauza nunua yako ya kutumia kwa hivyo ondoa nzero nzero kwa system uone biashara yako vile itakuwa asante sana Aya eh, Ali Sef Ali Sef uliza swali lako Nama menyosha mkono huko. Eh, habari. Mzuri kabisa kaka. Ah, sana kiongozi Mr. John Manda. 
Nashukuru sana kwa sababu zako hakika unatuongezea imani na nguvu. Yeye swali langu kubwa litakuwa ni tofauti kidogo. Swali langu nataka kujua obstacle kubwa yani kikwazo kikubwa ambacho ulikumbana nacho na ilikuwa kidogo uache biashara ila ukaweza kukabiliana nacho ndicho nachotaka kujua mimi kutoka kwako kiongozi. Asante. Kwenye kwenye hii biashara. Mhm. Ziko nyingi tu lakini nitakwambia moja tu ile ni common utafanana naye hata wewe. Ziko nyingi vipwazo lakini nitakwambia moja tu ile inafanya watu wengi wawashe hii biashara. Unaenda ukiwa okay. na moyo mkunjuvu na ukiwa na raha kuendea rafiki yako ambayo aidha mlikuwa mnasoma na yeye aidha mlikuwa mna mlikuwa marafiki kwa mambo moja au nyingine na unaenda ukimweleza hii biashara ukiwa na moyo mkunjuvu ukifikiria ata, atajiunga na wewe kwa sababu wewe unaona ni kitu mzuri lakini yeye baada ya kumweleza yeye aoni ile uzuri wewe umeona sasa katika hiyo hali anaanza kukundiscourage kukwambia he wewe akili yako ni mzuri hizi vitu zisilianza kitambo tu na vilikuwa tunaziona hata kina nani si walikuwa nafanya hiyo na unaona vile wanatembea hapa na wana viatu sasa anaanza kundiscourage na wewe ndiyo unaweka moto ndiyo ukue kama chenza maana tayari unaona chenza mahali yako lakini sasa wewe hapa unaanza sasa mtu yule rafiki yako kabisa ameanza kukwambia hiyo haiwezekani au ameanza kukwambia hizi vitu ni sio vitu mzuri hata hii watu ni waumu ni waabudu sanamu sisi na vitu nyingi kwa sababu watu wako na maneno mingi sana ya kundiscourage shetani ambayo yako dunia hii sio shetani anatoka juu ni shetani rafiki yako ndio anakuambia mambo ambayo inashusha moyo wako sasa wakati mimi nilikuwa naanza hii biashara hakuna mambo sijaambiwa na nafikia kiwango mpaka naanza kuona sasa nitajificha watu au nitafanya nini kwa sababu ile watu nawaambia nikifikiria watajiunga na mimi wanaongea mambo baya na wanaenda huko nje kuambia watu wengine mimi nakutana na hiyo maneno huko so kama wewe haujakuwa serious auja decide na kuwa focused hii biashara na kuhakikishia hautaenda mbali kwa sababu watu watakundiscourage na utaiacha utakuja kukumbuka ukiona wale watu mlikuwa na wao wameendelea unaanza kurudi tena kwa sababu hapa tuna watu wanarudi mbiye usuma baada ya miaka saba walikuwa discouraged wamekaa wakakuja wakakuta eh ile mbiye usuma ndiyo hii inapeana mangazi ile mbiye usuma ndiyo hii inapeleka watu wa ile mbiye usuma ndiyo hii inafanya nini sasa ile moyo anangaza tena current ambayo tayari ameharibu miaka saba kwa hivyo discouragement inaanzanga from the word go na huyo ni shetani akitaka usifanikiwe kwa sababu ukifanikiwa shetani anajua amepoteza mtu akusaidia kutenda dhambi maana na kuhakikishia mtu ambaye wako na hela ako na njia nyingi sana za kuefuka shetani lakini masikini apende asipende anatumiwa na shetani vile anataka kwa hivyo shetani anafurahia wakati watu wanakuwa current wasiendelee mbele kwa sababu watu wakiweka hela mkuko dhambi zitafungua kwa hivyo discouragement ile kubwa kabisa na usitafute ingine ni watu wale wanao kukataa watai kujiunga na wewe hawataki hiyo kitu unafanya mpaka wazazi wale ambao wamekuzaa wewe watakataa lakini watakuja kukubali siku ile wataona eh tulikuwa tunasema hii haiwezekani ndio huyu amekuja na hii umewajengea nyumba umefanya nini sasa inakuwa automatically wanaingia au wanajiunga na wewe kwa sababu ya kuona lakini pale ulikuwa ukianzia ilikuwa ni mlima hiyo changamoto ni kila mtu mpaka angalie maana hakuna mtu hata pitia hiyo lakini ni charity mpite kwa sababu mimi nilipita na wengine walipita ndio maana sasa hivi tunasherekea ushindi sijui kama nimejibu swali yako Asante na shukuru sana. Nashukuru sana kiongozi. Nashukuru. Haya Sebastian. Karibu.
Sebastian nimenyesha mkono. Ah Sebastian naona hayuko tayari. Haya kuna huyu mwenye iPhone amenyosha mkono anaitwa iPhone. Sijui ni iPhone ngapi. Unaweza kuwa? Eh Sebastian niuliza. Ah swali langu mkuu, kwanza nashukuru kwa dialogue nzuri. Swali langu ni kwamba uh, katika ile miguu mitatu nikiona uh, downline na wangu hayuko active ninaweza nikamfanyia replacement yani badala ya kumfanya downline nikamweka mtu ambaye yuko active alafu yeye akawa chini ya yule au nikamondoka kabisa eh eh umemaliza ndio nimemaliza chief now hiyo ndio kazi kubwa tunafanya Downline always you can replace lakini wanawekanga mtu mwingine chini yake ambayo anajua anafanya nini. Wakati hiyo mtu ataanza kufanya kazi mzuri, the suma inachukua huyo mtu umeweka anafanya kazi mzuri na mfanya kama ako direct kwako. Kwa hivyo wewe hakuna kitu utapoteza. Huyo mwenye naye lala atalala hapo hapo hapo. Kwa mfano, nataka kukupea mfano mzuri upline wa chenza maana chenza aliwekwa ako hapo Tanzania anaangaika tu uko na mambo ingine na upo biashara imejengwa na yeye hana habari kwa sababu chini yake kuliwekwa mtu mwingine na akaendelea na nini na kazi kwa hivyo ndiye kuna ijali wewe uko level gani hata mtu wa level ya mia moja huko chini atatengeneza mguu yake ifikishe 5000 au 99 na tisa wako juu BF Zuma ina haja na wao inachukua huyo wa mia moja inalete juu kwako wewe ndio unafanya kazi na yeye kwa hiyo hiyo ni 100% inakubalika Sijui kama nimekujibu Hello. Na naona atakuwa atakuwa ameridhika najibu. Haya mwenye iPhone twende tutakuja na Jacky. Hello. Hello. Habari za jioni mimi menia uh, sina swali ila nikapenda kushukuru kwa darasa la leo kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo nimefurahia darasa, kuna vitu vingi nimejifunza na ni vitu ambavyo nitaweka mabadiliko kuanzia mimi mwenyewe mpaka kwenye timu yangu. Ah, na kitu sana. kingine ambacho nimefurahia kwamba makao makuu itakuwa Nigeria kwa hiyo excuse za kupata bidhaa hasa hasa si wa Tanzania tukiona tu product haipo ndio tunatafuta sababu kwamba product mauzo ni machache kwa sababu labda product haipo. Kwa hiyo kama bidhaa zitakuwa zinapatikana kwa urahisi, hiyo itatusaidia hata wale ambao tunatoa visingizio kwa ajili ya biashara zetu wenyewe haito kuwepo. Na ah, kitu kingine cha pili ambacho nimejifunza kwa uh, kwamba Tukimwona tukiona mtu yuko dormant kwenye kwenye biashara yetu hatutakiwi kubezi sana na yule mtu ambaye haja concentrate badala yake tuweze kutengeneza watu wengi wapya kadri tunavyo tunavyoweza asante karibu sana haya haya twende kwa yaki alafu tutakuja matandiko Hello. Hello. Okay, kwanza nashukuru kwa ajili ya mafunzo ambayo unatupa kidogo. Kweli sio kidogo sana yamejenga sana kwa sababu tangu tumeingia hii tangu nimeingia imekuwa ni mara yangu kama ya pili kuwa na kusikiliza. Nime gain sana yani nimepata confidence na ni. Sasa hapa nikijaribu kuangalia hii organization of distributor kidogo napata utata kwamba mtu akijiunga anatakiwa kuongeza yani kuongeza watu chini yake watatu ama watano swali hilo kwanza 
Aha. Uko na lingine na ungeweza kuuliza yote alafu nijibu. Okay. Um Nafikiri ni hilo tu sina zaidi. Nataka kujua okay. hivyo kwamba yeah. Asante sana. <clears throat> E, na swali hiyo ni nzuri sana maana hiyo ni moja wa, wa, wa yale mambo ambayo inaendesha marketing plan yetu. Ndio mm-hmm. ufike ile level ya mwisho kabisa unatakiwa kuwa na watu watano. Okay. Lakini marketing plan yetu imejengwa kwa nguvu ya watu watatu. Mhm watu watano watakuwa wengi sana kwako kuanzia mara ya kwanza wewe kuwa kiongozi hii watu watano ndio wa, uweze kuwalea wakue inakuwa challenge kidogo lakini mm. watatu unaweza kuwajenga mzuri kwa hivyo umepewa kwanza ujenge hawa watatu ndio wakishakoma sasa ongeza mm. hawa watu wako wawili wakiwa mm. hawa watatu wanajipeleka wenyewe Mm. Umenielewa? Okay. Maana watatu unaweza kuzingatia mzuri na wakue mzuri na wakue haraka. Na hao watu mm. watatu wakikuwa viongozi na kila mmoja afikishe pointi elfu tano ela mm. yako kila mwezi itakuwa nzuri, utakuwa unaenda safari, utakuwa na ngari na maisha yako itakuwa sawa. Kwa hivyo kupata hawa wawili itakuwa rahisi. Okay, asante kwa ajibu. Samani kidogo pia nimepata pia maswali wakati ukiongea, kuna maswali mawili kichwani yamekuja. Aha. Nimejaribu kuwa naongea na watu wengi, mi na marafiki wengi, na kuwa na washirikisha na nini. Lakini asilimia sabina tano ya watu ambao naongea ni watu ambao wameumizwa mm-hmm. na network marketing zingine. Yes. Imekuwa ni ngumu sana kwa convince Yeah. Yaani yeah. ujanjangu wote umeisha. <laughs> Imeshindwa. Okay, okay. Yui, kama kuna kuna plani gani ambayo inaweza kumfanya mtu psychologically akatuamini sisi. Yaani kitu ambacho ni special wengine hao yani ni wengine hawana sisi tunacho. Good. Ehe, uh-huh. uko na ingine? Uh-huh. Swali lingine la tatu. Mm-hmm. Kuna nimejaribu kupitia. Yaani mimi wa, mimi mpaka nimeingia Bethsuma. Mm-hmm. Nimejaribu kuchunguza network marketing zingine zinafanyaje. Yes. Wa convince watu. Mm-hmm. Kitu cha kwanza nimekuwa najaribu kwenye Instagrams, nimeona kwamba wanapata sana watu kwenye Instagrams kwamba unajitahidi hata account unainunua ili upate followers yani ni followers wengi ili uweze kujitangaza zaidi yani inabidi uingie gharama pia katika mm-hmm. kuji brand mm hiyo moja sasa nikaa na nashawishika nikiwa nikiona jinsi ambavyo wanafanya kuna vishawishi fulani vya ambavyo huwa wanafanya vinawavuta watu kwa mfano kipindi kile wakati kabla haijaanza social distancing kulikuwa kuna walikuwa wana wana, wana activities mbalimbali ambazo walikuwa wanafanya mm. wanakwenda wanatoka wanafanya mikutano yao nje wanaonyesha mle wanaonyesha mle na nilijifunza kitu kimoja pia wanakuwa wana accounts mbili katika Instagram account mm. moja ni account ya kujibrand Kujibrandi ni pamoja na ile mikutano na activities na nini na nini. Alafu mm. account ya pili ni ya kutangaza sasa bidhaa. Yaani mtu anatangaza tu bidhaa kwamba hii na tibu hii na tibu yani amba haingiliani na ile. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba katika kujibrandi na kutaka kuuza bidhaa tujitahidi ku kufanya kwa njia hiyo. Lakini pia tuwe na njia ambayo itawa impress watu ambao kwa mtu akikuona kwamba yani tuwe tofauti, tujitahidi kidogo tuwe tofauti kimeonekano alafu pia sio tu kimeonekana pia na ah sijui nimekeje kimeonekana ya pia tuna tu, sisi sijui tuna plani gani katika ku, kuwa convince yani mtu akiona tu account yako akikuona tu anakuwa convinced na mimi nahitaji nifanye hii biashara sijui tuna plani gani 
Okay. That's the point, yeah. Mm. That's what I'm going to read. Yeah, I'm going to read. Ah, thank you, thank you. Why don't you ask Mr. Manda, to number one mute mic yako atukusikie. Oh, umenipata sasa? Yes. Eh, nilikuwa nazungumzia kuhusu makambuni ambayo imetapeli watu, watu wameumizwa, wamepoteza pesa, wengine wame yani kambuni zimefanya mambo ambayo watu wame wame wameadhirika na hawataki kusikia biashara ya mtandao. Kwa hivyo ukiketi na mtu ndiyo uweze kukonvince inakuchukua muda ndiyo aweze kukubaliana na wewe. Hiyo nakubaliana na wewe asilimia mia kwa mia. Kwa sababu hiyo ndiyo shida iko huku, ndiyo iko Nigeria, ndiyo iko South Africa na ndiyo iko kila mahali kwa sababu hizo kampuni zilipitia kila mahali. Lakini kitu moja mimi nataka kukwambia <coughs> shida katika biashara ya mtandao ile mingi sio makambuni ni watu binafsi watu wenyewe ndio matapendi ndio wanaumiza watu hata sio kambuni kwa mara nyingi kwa sababu mimi nimeona watu hapa wanachukua bidhaa za kambuni wanaenda kuregister watu sehemu fulani na hizo hela zote watafanyiwa mpaka registration za hiyo watu awaleti kwa kambuni na inapotea namna hiyo ule mtu anabaki akiuliza mimi sijakuwa member mimi sijakuwa nini kambuni haijajua maana ule mtu hajaleta ile biashara alifanya pesa aliweka kwa mfuko kwa hivyo kitu ya kwanza ambao ndio nataka uweke maanani wewe kabla auja pinpoint jina kambuni kwanza wewe ukue na integrity yako kama wewe na integrity inaendeshana na kitu kinaitwa attitude. Attitude yako na integrity ni sharti ziambatane. Kwa sababu attitude ya ile biashara unafanya kama itakuwa ya kunyakua hela za watu na nini na nini, I can assure you katika biashara ya mtandao auendi mahali. Kwa hivyo integrity yako itafanya watu wa kuamini na wakisha kuamini basi utakuwa wanajiunga na wewe kwa sababu kuna kitu kinaitwa the law of attraction ina attract ile kitu wewe ulicho kwa hivyo watu watapenda kukufuata kwa mambo unayesungumza na ile kitu unafanya kwa sababu mange si mange do kwa hivyo hiyo usiogope kwa chochote kwa sababu hiyo utakutana naye lakini kitu itakayo fanya uweze kwa convince wakati unaona umefika mwisho kama vile umeniambia ume umesumbuliwa kiasi unatoa mtu kama chenza anatokea pale huyu ako na ngari yake ndio hii na hii mwaka anapata ingine kwa hii kambuni ambayo sio maana ikisema inafanya bidhaa zetu za ambayo kusuma naweza kukuhakikishia tuko na makambuni mengi ambayo iko katika hii biashara ya mtandao wale ambao wanasema kama nguru nyingine ya 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 ya, 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 ya green world sa, sa, nini revalidi msahi Kenya yote inakuja ina mbie kusuma wanasema hawajawahi kujua kama kuna kambuni iko hapa iko na bidhaa zinafanya kazi kama kama ndawa za hospitali yani unapea mtu product leo kesho kutwa shida zake zimeanza kupotea so product zetu zenyewe zinafanya wewe ukue na imani ya kuwa ukiongea unaongea ukiwa wewe na unaamini ile kitu unapeana itafanya kazi kwa hivyo hakuna kitu ya kuongopa ya watu maana matendo yetu nimekufanya kufike mahali tumefika hizo challenge zote unasema unapitia tulipitia zote na saa hii tumefika mahali atupembelezi watu kwa sababu zile matendo ambayo tunapenda <coughs> 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 <coughs>
nazo zinazungumza peke yao kwa hivyo wewe umebadilisha kidogo tu ufike mahali hautawatafuta tena wanakutafuta wao wenyewe kwa hivyo hiyo sio kitu chaka hiyo haina shida yoyote kabisa dada yangu na kuhakikishia hiyo ni mambo tayari imepita kampuni ya biotuma mwisho wa mwezi inalipa kiti ya mtu na kazi aliyofanya kwa hivyo kama wataingia na walipwe hela zao kama mbizaa zidana na zifanye kazi kama watu watapelekwa safari kulingana na vile walisema basi hiyo hautakuwa na shida naye kesi yako imemalizwa na biashara yako itaendelea mbele kwa hivyo mimi ile kitu nataka kukwambia ni kuweka imani yako mbele na ku, wale wanakuambia haitiwezekani unasema inawezekana na utaendelea mbele kwa hivyo challenge yako tayari imeshafanywa nusu imebaki nusu na hiyo nusu ni hatua ile utakayochukua kuendelea mbele kwa sababu biosuma inaonekana kwa vitendo wanaona kwa mtandao kila mahali kwa hivyo hiyo imani tayari ishawekwa wale walikuwa nasema utapeli na nini na nini tushatoka hiyo level unamuonyesha hii unamuonyesha hii unamuonyesha hii unamuonyesha hii kwa hivyo hiyo tayari vita hiyo imepigana hiyo imeisha nikuje kwa swali ya pili unafikiria kufanya nini ndio tuweze kuendelea mbele hii kampuni imefanya mambo mengi sana ya kuweza kuendelea mbele mengi sana kitu ya kwanza hakuna kampuni nyingine katika Afrika ambayo inatoa products kila mwaka kila mwaka sisi tuko na progress ya product mpya kwa hivyo hatuwezi kukaa tukiuza product moja mbili tatu nne au kumi kwa hivyo zile products zilikuwa kwa mwaka mwaka nyingine zinakuja zingine zina excite ile market mnakuwa na kitu mpya ya kukimbia naye kama saa hii tumepata product moja ambao ni super na nafikiri saa tayari ishafika Tanzania huko kwenu inaitwa NMN wale watu wanajua hiyo ni nini kwa mwezi mmoja hiyo product unaweza kuuza product moja moja mia moja na kila mmoja iko na pointi sitini yani biashara inakimbia kukimbia kwa vitu mpya ambazo kampuni inaleta hii kampuni kila mwaka inajaribu kulete mambo mapya katika market ndio hata hivi unaona tunaendelea hivi utasikia hata kufika mahali marketing plan imeangaliwa kitu fulani imefanywa iweze kubenefit wale watu wako chini kwa hivyo hiyo mambo ya ni nini itatokea mpya kwa biosuma isikusumbue dada yangu isikusumbue maana itakuja na itakukuta kile kitu muhimu ni ikukute ukiwa unaendelea mbele lakini usikuje kuitwa kama tayari ushakimbia alafu uanze kuja kuanza tena ikukute kama uko ndani na unaendelea maana mambo mpya tunaendelea nayo na inaendelea kukuja kila wakati kila wakati kila wakati kwa hivyo hiyo na kuhakikishia wasiwasi tulimaliza na tunajua hii ndiyo kampuni ya kufanya miaka ingine ijayo kumi na kupea munda miaka ingine ijayo kumi fikiria wewe utakuwa wapi kuanzia sasa hivyo sidhani kama nimejibu swali lako mbili haya asante sana matandiko malizia wewe utakuwa muulizaji wa mwisho tufunge Um, Uliza swali lako. Halo? Tunakusikia? Nakusikia? Halo? Yes. Halo. Sina swali. Halo? 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 Halo, nakusikia? Ehe. Halo? Nakusikia. Nasema mimi nikushukuru sana Mr. Manda kwa na na Dr. Chenza kwa namna hizi hii program inavyoendelea na nilikuwa ninashauri tuendelee yani ikiwa kama kila wiki kwa viongozi tuweze kupata madarasa kama haya yatatusaidia sisi wengine ambao
tulianza kufanya kazi kabla ya kuanza kujifunza kuhusu biasuma. Kwa hiyo mambo mengi tumeanza kuya mimi ni binafsi nimeanza kuyafahamu nilipokuwa nimeshafika star 7 yani leader. Kwa hiyo na nikatenga muda mwingi kujifunza. Kwa hiyo vitu hivi mnavyotupa vinatusaidia pia hata kuvipeleka kwa downliner kuweza ku kuwa na timu nzuri na kujua mbinu namna gani tutakwenda mbele. Mimi niwashukuru sana. Sina swali isaach isipokuwa ninatoa shukrani zangu kwa sababu kuna vitu vingi vipya, kuna mambo mengi ambayo tunaendelea kujifunza. Asante. Karibu sana. Baraka kala mbili. Kala mbili. Dingi dingi. Baraka kala mbili. Naona network ina naona inampoteza. Ina <coughs> Bas nafikiri Mr. Mando nakushukuru sana kwa muda wako. Karibu sana. Yeye mpaka mpaka sasa hivi ninaamini kila mmoja ambaye ametenga muda wake kusikiliza itamsaidia. Lakini pia baada ya hapa tutaeli wale ambao wamekosa kuna point hajaisikia vizuri anaweza akaingia YouTube channel ya Bright Future Tanzania akaona pale nita upload kama baada ya nusu saa kutoka sasa ataikuta pale hii video anaweza akaiangalia yote akaicheki vizuri lakini unaweza ukashare kwa downloads wako ambao hawakupata muda kuisikiliza wakaisikiliza yote na wakapata kitu fulani cha kuweza kujifunza. Mr. Manda anasema asante sana kwa muda wako. Nashukuru sana. Sana. Jamani mpaka Jumapili nyingine tutakapokutana na Mr. Manda tena kila mmoja awe na usiku mwema. Asanteni sana.